ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಕಾಮ್ ಗೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಬೈ ಮರ್ಜರ್ ಪೂಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಈ ತರದ್ದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫಾರಿನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಕೌಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಿಷನರಿ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಫಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೇಟಾಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಬೆಂಚಸ್ ಬಿ ಪಿ ಕ್ರೇಟಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸಂಡ್ರಿ ಪ್ರಾಫಿಷನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚಸ್ ಇಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಿ ಕಂಪನಿದು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಸಿ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಕ್ಯೂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅಲಾಟಿಂಗ್ ತ್ರೀ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಇಂಚ್ ಅಟ್ ಪಾರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಟೂ ಶೇರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯೂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಗ್ರೀಡ್ ದಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಬೆಂಚಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯೂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಥರ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಬೆಂಚಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಮೌಂಟಿಂಗ್ ಟು ರುಪೀಸ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ವರ್ ಬೋರ್ನ್ ಬೈ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಈಗ ನಾನು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ನ ನಾನು ಒನ್ ರುಪಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪಾಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮರ್ಜರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಿಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಿ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯೂ ಕಂಪನಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಆ ಪಿ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯೂ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಶೇರ್ ಗೆ ನನ್ನ ಕಂಪನಿನ ಮೂರ್ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿಸಿ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ ನೋಡಿ ಪಿಸಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಟ್ಟು ಆರ್ ಸಾವಿರ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು ಆರ್ನೂರು ಶೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಶೇರ್ ಗೆ ಮೂರು ಶೇರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಟೂ ಶೇರ್ The company is giving three shares. Hagadre, two threes are 300 into 3 and then, yes, it's 900 shares. Correct? Now, 900 shares into 10 rupees, yes, it's 9,000 rupees. So, purchase consideration. So, purchase consideration is 9,000 rupees. This is PC calculation. Bantu. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಕಂಪನಿ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ
ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಮೇಲೆ ಬರೆಯೋಣ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಟ್ಟು ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಸಂಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ಸ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ರುಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸಂಡ್ರಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸಂಡ್ರಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅದೆಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ನಾಟ್ ಟೂ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಟ್ಟು ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ನೀವೇ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರಿಂದ ಕ್ಯೂ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಕ್ಯೂ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಟೆನ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಲಾಭ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಪಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೋಟಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಕ್ಯೂ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಓಕೆನಾ ಇದು ನಮಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೆರೇಷನ್ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ ಓಕೆನಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಕ್ಯೂ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಯೂ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಥರ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ ಮೇಲಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಪಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಥರ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಏನಂತೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ ಯಾರಿಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋದು ಕ್ಯೂ ಕಂಪನಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಹೌದಾ ಆ ಕ್ಯೂ ಕಂಪನಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ ಪಿ ಕಂಪನಿ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿ
equity and liability ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ equity and liability ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಈ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಡಿ ಪಿ ಕಂಪನಿದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂ ಕಂಪನಿದ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಯ್ತು ಎರಡನೇದು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ ಬರೀ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಕಂಪನಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇದು ನಮ್ಗೆ ಫಾರಿನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಇದೆ ಫಾರಿನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಟ್ಟು ಪಿ ಕಂಪನಿದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಇದೆ ಕ್ಯೂ ಕಂಪನಿದು ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಹದಿನೇಳು ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ರುಪೀಸ್ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಇದೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೊಂದನ್ನ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಏನೇನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪಿ ಕಂಪನಿ ನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತೂವರೆ ಸಾವಿರ ಇದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂಬತ್ತೂವರೆ ಸಾವಿರ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪಿ ಕಂಪನಿ ಇದು ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಎಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ಇಷ್ಟು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ನೋಡ ಎರಡನೇದು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಈ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ನಮಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ತರ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ತರ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಮೂರನೇದು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಬರೀ ಪಿ ಕಂಪನಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಪಿ ಕಂಪನಿ ನಲ್ಲಿ ತೌಸಂಡ್ ಏಟಿ ಕ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟ
ಏನೇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಡಸೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಫಿಕ್ಸ್ ಡಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಫಿಕ್ಸ್ ಡಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀ ಪಿ ಕಂಪನಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಪಿ ಕಂಪನಿ ಇದು ಫೋರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಇದು ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಪಿ ಕಂಪನಿ ಇದು ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಫೋರ್ ಕ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಇದು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟಿದೆ ಎರಡನೇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಪಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಕ್ಯೂ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತ್ರೀ ಟೆನ್ ನೈನ್ ಲೆವೆನ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಇದೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ ಪಿ ಕಂಪನಿದು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂಡ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಬರೀ ಕ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಏಟಿ ರುಪೀಸ್ ಇನ್ ಏನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೈನ್ ಸಾರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೈನ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಒನ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ಟು ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗಿಂತಲೂ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಓದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಗೈಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಫೋರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ರಾಂಗ್ ಅದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 